Конечно, по чистке карбюратора там уже да, более все идет серьезно. В основном летят мембраны. Вот даже на примере можно показать. С этой пилы я не буду снимать карбюратор. Так, пока ее отставим в сторону. Вот у нас есть тут карбюраторы. Ну, здесь что-то целое, что-то не целое, соответственно. Вот, что он из себя представляет, карбюратор. Конечно, лучше самому не лазить. Вот тут сразу уже видно вот импульсные насосы. Здесь все сухое. Уже он, этот карбюратор уже работать не будет. То есть, вот это все подлежит замене. Вот оно. Так, что мы имеем здесь, с этой стороны? То есть, так, здесь забыл вот... Еще сеточка стоит. Это откуда подается бензин. И, соответственно, клапана. Вот здесь вот на мембранке. Вот эти два клапана пульсирующих. Вот они. Уже все, как бы это все сухое. Оно должно быть такое мягенькое, все эластичное. Соответственно, должно все это работать в интенсивном режиме. Так. То есть, вот этот карбюратор практически оживить можно. Но, соответственно, заменить ремкомплект. Так. Вот мембрана. Вот эта мембрана уже все. То есть у нее выпукла, она выпукла, ее вздула. Вот, уже, то есть эта мембрана, она работать не будет. Тоже под замену. Так, здесь у нас стоит клапан. Там устройство этого клапана э, заключается в том, что он пропускает бензин э, при подсосе. Вот, когда бензопила не набирает обороты, в основном виноват вот этот клапан. То есть идет воздух, он не закрывается. Это у нас клапан под мембраны. Кстати, вот он выгнут почему-то, не знаю, кто-то, наверное, сюда ручки запустил. Клапан должен быть строго, строго параллельно вот этой площадочке. Соответственно, тогда он будет работать. Вот, вот сюда подается бензин. Смесь, топливная смесь, даже неправильно говорю, потому что и в бензопилах используется топливная смесь, то есть бензин э, с маслом, смесь. По пропорции то, что написано на масле. Так, ну что, вот если замена ремкомплекта, в принципе, не помогает. Так, здесь у нас регулировка, соответственно, топлива и э, рабочего хода. Топливо настраивается-то у нас примерно два с половиной оборота ну там уже по тахометру смотрим ну это соответственно уже по тахометру тоже на высокую частоту чтобы выйти на экране вы видите номера телефонов обращайтесь к нам за консультацией консультация у нас бесплатная меня зовут дмитрий егорушин мастер по бензотехнике по двухтактной четырехтактной я вам дам консультацию опытную грамотную что-то подскажу. Если вам это видео было полезно, поставьте лайк. На канале Ленремонт есть видеоролики по другой технике. Подписывайтесь, просматривайте, дадим консультацию. Звоните. Спасибо за внимание. Всего доброго.